Մոգեսալում է բիտ Սոցիալուրի Սամարջյանը բիս ծենտրի ագծել էպս վիտեո ինտարվիվ է բիս սիկս սխակութխ է, դա դղես չվանի մորիկի շեխոտրիս տումարի, դա մոմխսանապելի արիս բատոնի բահատազակարեշուլի, ռոմելի� Սխադասխա գվարիս, էրոնեպիս, էտնի ուրովիս, հելիկ ուրովիս, ադամենև սխադասխա տանրգեմի ու կավիատ կեխանաշին, ես չանս, ես խույրիս, ես խոլապերի, դմանիս, ես այս խոլգան չաս ես խոլապերի, ամիտ ամասխետավե Դիդի մատ լովավատան պահատ աստումրով բիստույս սամշտովա պոլիտիկազ է, ուկո է բրամդենի մեծ էլի է, սերիոզ ուլի պոլիտիկուրի դասազոգադոյ պրիու կանխիլու է բի ագարմի իմ դինարը ապչուան սազոգադոյ է բաշի, շեից � شم دکمه مفصلو بیست کارشه. نشون لوانی ایست رم بالات لبشی پلی دکور پارتی ابشاری سر سبب کنسرسوسی زالی سرگام قن بازم دام سخود سخود سبوت بیت این انسیو بیت غیر بولی شرکه بیستان دو بیست عدد کنیس پلی کس نشون لوا بعد اوت سلب لوا. تون سه سام شد با پلی کام کنفlict استریجون بیشیم تخوره بی آدمیان بیستویس اقتصادی کوری چرت لوا بیست رتال که اولی سرویس بیست میت آد بیست میغما ارگادی است ما سرولا دکست اگرگولی پلی دکوری گانزو Ագուստոս ոմի շեմդգոմ, ասավ է որյատաս թորմեց լի շեմդգոմ շեկվնելի պոլիտիկ ուրի գրիզիսը բիսպոնձ է, սամշտով պոլիտիկ ագրմա գրիզիսի շեույդա, դա դղես ձալիան մաղալի է սկեպտիցիզմի ակտուարա Հես գույն դարով ամտեմ աս դավութմոտ դիսկուսիը, դա դիդի մած լոբարով ամկան խիլու է շիմանըց իլովտ, իմ ստուսրով գասագեպի ոչվանի դիսկուսիը, ամ գոնիպ իրվոլի կիտխով ունդա դավութմոտ կարգոլի տերմին Հոմլ չարչոսի գայնապտնեն, չվանի խելի սուպլապեպի տրադիցի ուլատ սխալասխով պերիոտ էպշի։ Մոգեսալ մեպիտ մի ուսալ մի մակոր է բլս, նամդուլատ մշոլուվանի թեմա, մոգվարի բամ դիարիս ու ամրավի նաբիջեպի արդա տրասպորմացիաս ու զախի տանու սակիտխեպի ռոմելից, ռոմից մոգվարի բիս գարեշեց, բերծ ավիտ էպ ծին, տանա տրասպորմացիաշի գուրսխովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով
რაღაც მოგვარების ფორმა ფორმებიც კი ისეთი რომ ორი მხარე დააკმაყოფილოს. ძალიან ტრანსფორმაცია არის კონფლიქტ მოგვარებისაკენ მიმდინარე სა კონფლიქტ მოგვარების გზაზე არსებული უამრავი სხვა საკითხების მოგვარება, რომელიც ორი მხარეს მისაღებია იმდენად რამდენადაც ეს არზიანებს მათ საბოლოო მიზნებს. როცა სამშობლო პოლიტიკაზე ან კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე საუბრობთ, ბევრი სკეპტიკოსი ჰყავს, განსაკუთრებულად წინა ხელისუფლების დროს ტერიტორიების დაბრუნების, ხშირად მილიტარისტული რიტორიკაც იყო ძალიან ძლიერი და პრინციპში სწორედ ამ რიტორიკამ და ხედვამ მიგოყვანა იმ კრიზისამდე ცხო, რომელიც საბოლოოდ ომის ფორმით მივიღეთ. და დღესაც პრინციპში ამგვარი განწყობები არის ხოლმე, რომ ერთ ბედნიერ დღეს შეიქმნება და მომენტი როცა საქართველო ამ ტერიტორიებს დაიბრუნებს განსაკუთრებით ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ აა თქვა ეს გამოცდილება თითქოს ესეთი ადვილი გამოსავალი აღმოჩნდა ქართულ რეალობაშიც თუმცა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური პარტიები ძალის არ გამოყენების საკითხზე თანხმდებიან და პრინციპში გარკვეული კონსესუსი ამ მართულებით გვაქვს მაგრამ რო დაუსაბუთოთ სკეპტიკოსებს ხო ისინი ვინც უფრო ნაციონალისტური ან მილიტარისტული ხედვები თუ ყურებენ ამ საკითხებს. აა რა ტუა სამშედობო პოლიტიკა მნიშვნელოვანი რა პრაგმატული ან ადამიანური თუ დემოკრატიული დასაბუთება აქვს სწორედ სამშედობო პოლიტიკას და არა სხვა გზებით ამ საკითხების გადაჭრას. თქვენი პასუხი რა იქნებოდა? აა ჩვენ პასუხი არ თუ რა არის ამოცანა სახელმწიფოს? ეს სახელმწიფო დემოკრატიულ დემოკრატიულ პრინციპებზეა დაფუძნებული ინსტიტუტებზე და სამოქალაქო ღირებულებებზე, მაშინ ადამიანი მისი თავარი ღირებულება, ადამიანის უფლებები, მისი თავისუფლებები. თუ აქედან რა მოდივარ თუ საქმეციფო არის ავტორიტარ რეჟიმი და მისი ამ ადამიანი არ არ დარდებს დემოკრატია არ არ დარდებს მაშინ სხვა აქვს ჩელება მან მიაღწიოს წარმატება საქართველოს გაცხადებული აქ რომ დემოკრატიულ საქმეციფოა რომ იზრუნოს თავის მოქალაქეებზე თანასწორობა ერთ-ერთი აღებული რამდენადმე მუშაობს ეს ხოსე კითხე მან გამ აღებული ღირებულება სამართლიანობა თუ საქმეციფო ამ პრინციპებში ჯდება და ადამიანია მისი თავარი მაშინ ყველაფერი ისე გააკეთოს რომ ადამიანი ადამიანი არ დაზიანდეს საკითხ მოგვარების დროს ანუ სისხლი არ უნდა იხურებოდეს ისე უნდა გვარდებოდეს საკითხი ეს არის პრინციპული ჩემთვის და მინაი და ამ სფეროს ჩართული ვარ და სხვა სხვა ისწავლია სხვა სხვა კონფლიქტები ხედო რომ მოგვარებადია კონფლიქტი ისე მოაგვარო რომ ადამიანის ბედი ადამიანის სიცოცხლე ადამიანის ჯამთელობა კეთილდღეობა მინიმუ არ დაზიანდეს ან საერთოდ ან მინიმუმზე დაზიანდეს იმიტომ რომ ეხლა იგივე აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობს უამრავი ადამიანი რომელიც პოტენციალურად შენი მოქალაქეა და შენ ამას აღიარებ და ისინი ისინი იბადებიან ისინი ზდებიან მათ ოჯახებს ქმნიან შვილები უჩდება შვილები ზდებიან ანუ ცხოვრება გზელდება ღირსეულ სახელმწიფო და სახელმწიფო რომ დაფუძნებულია დემოკრატიაზე თანასწორობაზე და სამართლიანობაზე მისთვის თუ მთავარი ამოცანა ადამიანია ადამიანის ღირსებაა მაშინ მან ისე უნდა მოაგვარო საკითხი რომ ეს ადამიანი შენი სახელმწიფოს დობით შე აქტიურული იყო შენი სახელმწიფოს მეტ დობით ჩემთვის კონფლიქტი მოგვარება არ არის ნებისმიერი გზით კონფლიქტი მოგვარება კონფლიქტი იყოს ღირებულებებზე დაფუძნებული თავარ ღირებულებას აზმე თქვი ადამიანი მისი ის ცენტრი იმ ასე უნდა უხაროდე საქართველოს ცხოვრება თუ ისეთი ისე მოაგვარე კონფლიქტი რომ შენ ქართველიც თუ ხარ და თბილისში ცხოვრობ შეთვისას მიუღებელი იყოს ეს სახელმწიფოს ცხოვრებას მაშინ აფხაზ მითუმეტეს არ მომდება შე სახელმწიფო შეიძლება გარე მის სახელმწიფოს ცხოვრება უნდოდა ეს მისი სახელმწიფო უნდა იყოს ის უნდა მოაგვაროთ კონფლიქტი რომ მისენი ყოველთვის დავდნენ თავის თავს საქართველოსში და ანუ იმ სახელმწიფოში სადაც ჩვენ ყოველ ერთად ვიქნებით ეს არის თქმა ჩვენ ძალიან პრინციპული მშობლობის ანუ ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს გაზომილი და აწონილი სწორედ გირებულებებიდან გამომდინარე და არა მარტო ნებისმიერი გზით საბოლოო მიზნის მიღწევა თანაც ძალიან მშობლობანია სიმართლე სიმართლის საუბარი ჩვენ ძალიან ხშირად ვართ მითებში და ლეგენდებში მითებს ქმნის საზგოდება ქვემო და როგორც წესი და ლეგენდებს კი ზემოდან სახელმწიფო თავაზობს ყოველთვის გამზადებულ რაღაც გარკვეულ ფორმულებს. ეს მაგალითად პრობლემა ვინ დაიწყო ომი, რომელიც აბსოლუტ მნიშვნელოვან არ მნიშვნელობა არ აქ ვინ დაიწყო ომი და ამაზე ხდება მუდმივი სპეკულაციები სხვა პოლიტიკურ ძალებს მიერ. როცა ომი დაწყება კი არა მთავარი, როგორ მივედი თო მომდე, რა თო მივედი თო მომდე, შეიძლება თავი რომ თავი დანაცილება რომ ომი მოხდა ფაქტია ყველა ვიცით მაგრამ რატო მოხდა ამაზე ლაპარაკი თითქმის არ არის რატო მოხდა რატო რატო მაგ რუსეთმა დაიწყო ომი ხო რატო მიეცა მას შეაშალებას რუსეთს რომი დაეწყო თუ ეს თუ ეს ეს არის არა რატო ვერ ხედავს ამას დასავლეთი იგივე სტრასბურგის სასამართლო იგივე ტალიავინის ანგარიში რატო რატო გვიჭირს ჩვენ ჩვენ საზოგადებას აუხსნათ ხოლმე რაღაც მოვლენებით ამ სიმართლეს ეს სიმართლე ისე ნაფხაზებოდა ოსება 
راستا چون ما اومد لاب چون سازگار دوی باس اسیسیس کارگرت مات میتیان کارگرت هم توش سبب میتونه خیلی داره رو سکارت ولی مخارت پیلی سرگاه ساز مالاوس اسیسیس نیست دوی رو مات راکت دستمالی آکس سعی راکت شینگانی دیسا اکرا کوی تو دو بیه که ملیت رو بیت گاموش گاموش کار رو بارون دانتوم سی مارتله تی تی خیره خیره بولی خیره بولی خیره بوله با Սակարդոլով մտլիան ատ գադատիս առաղի արապիս պոլիտիկ ազէ, ռոց այս իղեպս ոկուպերելուլ տերտորի բիշասախեպ կանոնս, դա արել ուրատ սրուլ բլոգ իրապաս ուկ էթեպս ապխազետիս ամխատոսետիս ریجیون پشی شوا دام گابیداوس تو کد کار کالور تیر تابس استریسیس گذارم سه ساکرتولوی قنب سه کوتاری سوبرانی دادی است سه تاواد کسگه بیا عراقیار بیس شیش بی ایم پریودیس تویس اما چون خدا و ترم اگوست اصلا میشم دکاوی داد سمت ایت زلی توم تا تو کدی گیا عراقیار بیس کوتخت رایم سلی لب سر تشرس سازگار دو باشی عرم مختاره داد غصت عراقیار بیس شیشیت سوبری ای داد پلیتیکی است. تریانه داد پوز نبا. ایم شیش از پرنسپشی داو سبوت هبلی داو سبوز لو چانس. تو مثلا آمیس میوه خدا بود. چون خدا و ترام کار کولی خالی نیستیم. بی دسترات اگه بی ساکت وسیم تاور باس. کنفlict است ترانسفورماتیس می مرتو لبی تعرا. کشته ایست منسیلاد عراقیار بیس اتقو باشید. شیش از شرط چه با. نی راری است. زیر تادی ما خاصیت هبلی بی مرمر سات تو کن کامو قبضیت. تو کت آگوست آسمان ده آگوست آگوست آسمان میشه. شم دکم این بالو خیلی سپلا به بیس مرتولو بیس کالد کال. من می‌بینم که مسافر بازرسیم از دزیان بوریس هم شده پروسسی آرکو پیلار از روز. شاید پروسسی اون پرو اغراسولیس که ایکو، مگه ایکو اغراسولی پلیتیکا، ایکو سام شده پلیتیکا خیلی آرکو پیلارا. آن آرکو پیل زی آرکو پوز نبود. خب ما در پلیتیکا آرکو پیل زی آرسه بارگاش، آرسه بیتی پوزیسی آرگاش. یا ماستیس اغراسولی پلیتیکا جو بیاد نورا تو می‌تونم خدا و سایت کنم می‌دیس پروسسی داره شکلی گاکریتیکو شیاد شیرو ماست خوب پاسخ خیلی خیلی سپلا باس. خب من دلی دریز تاوری تاوری شنیدم تو شده با مخاطب بلارس آرا کمپتنت اروپا آرا کوالیپیتی رو بول با اوت سودین رو با کمپلیکت بیس است کمپلیکت بیس استوریز پلیتیکوس این سرکات سازی تو زوج جر روب گاجش دبی رو سر آمود گنارگ راری ابخازه تی سایر تو داده سابکت هست سایر تو تو عزیزه داد جو بیا خمارا میگن است 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 پاکت بس از خیلی بنا است است چپاست بس از لبیان ام پونزه آشکارا چانس روم مات چه دباد می تی صد ندا آرش سبوس است لیفتی روملیت کو پلیتیکو ساق اوس خیلی سپل باشی گروگورساریت گاموت دیل باد صد ندا ساولا آمادام آمادام از پروسی تا ورت از ورت سلام دی خو اغراسولی پلیتیکام کپیوت گامو کوتیلی نسل مدتی از پریم باری ای خو اسرام مات زالیان غیان شهور نتیز داوود کس بطلاق شهور نتیم چپلولی خو کروپسیاشی میسی رژیمی دستور داره پopularو لیخو. تا ایتول بوده رو کمپلیت بیس، کمپلیت بیس موقعاره لب بود. سه مرو عرق موقعاره بولی. ام کروپسی ساده، ایام اونا رو که مخوتی کاسیس میر شخصی شکوانیلی پروسس بی. خویشی خو تاوری شد سلام نسل مدرو بیس رو مات تایجرس رو خودگا در خلا پرشی شور نده صد بوده. تا میتونم دست گام گام اوجن بیت آرمانی باس میاختیس مات آچارشی. راستلا نباشی دیس پاکتوریس مخس نیدا. این دو تا تاجر بوده بی خونن. روم تو می خواد پر چونی پریم کپیلا کارتولی پریم کپیلا رو موتی نام دگیب خاره سر تو تارپ آرار سبوس ایس گاهگزلا نسل مزروبام شمت ایتی پلیتیک ایس رو هر کی این ترس هم دم موتی نام دگیب خاری است میز نمیدا ای کوک کوای کو ای کوک کل دی کو کوای وسوری ناتشنالیستوری ناراتی وی ساخت آبخازوری ناتشنالیستور ناراتی وی ساخت ایس این یبوزه دیم ما تو که کامو بس می دیلی بیکون نکوی ساکاتولوس ابرزولاشی راتا دایت و تAVIANTI ناتشنالوری ناتشنالیستوری تو کنباد راتا تAVIANTI ساختمت ایپو ساختمت ایپو موتکویس پروژتی رو می‌شیم با هیپوتتوریا دا زالیان زانزدا پیرولیا دا مانیپولر بادیتا مگرام مات کند زالیان کابیو خدوا پریم ایکو ناتشنال مدرو بسیس رو ما ایساریت نبود آبخازو دو سر خرابس. تا هر یک صدا سادم ریسی ریسی هم که تبلیغی کنن دا از اپکتیو دکمه یک نروسیت ما. تو رو مانارچاد راست خوان در شستم از سه مانارچاد ولار رو 
ამ ხალს გააჩნია თავის ინტერესები და საჭირო ამ ინტერესებში შესვლა ამ ინტერესების გათავისება მისაღების მიღება მიუღებლის მიუღებლობა მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვამბობთ უარს ანუ ჩვენ არა ვართ მზად აფხაზურთა ოსური საზოგადოების ინტერესები შევისწავლოთ სულ ცოტა შევისწავლოთ ელემენტარულად და რაც მისაღებია მივიღოთ ყველაფერი მისაღები არა 200 ასეთს მაგრამ ის ყველაფერი უარყოთ არც ეს არ შეიძლება არ იქ საკითხები რაც შეიძლება ერთი ან სახელმწიფოში იყოს რეალიზებული ფედერაციული მოწყობა მაგალითად რომ შეიძლება მათ ინტერესები დაკმაყოფილებული იყოს ახლა საკუთრების მიმართ მოქალაქეობის მიმართ უამრავი საკითხებია მაგალითად მართლობის თვით მართლობის მიმართ დეცენტრალიზაცია როგორ შეიძლება იყოს ნონ ცენტრალიზაცია შეიძლება იყოს განხორციელებული უამ მსოფლიო კთავაზობს უამრავ სხვა სხვა ვარიანტებს სადაც შეიძლება ეთნიკური განსხვავებული ნიშნის მატარებელმა ხალხმა თავისი იდენტობა გადაინარჩინონ და თავისი ადმინისტრაციო მოაწყონ ისე რომ არ დაარგონ ადამიანის უფლებები ხო თავ აიქვე და არ დაარგონ სხვა ეთნიკურ ჯგუფების თუ თუ რელიგიურ ჯგუფების თუ განსხვავებული ჯგუფების ინტერესები რაც ამ აგვისტოსომზე საუბრობთ ძალიან ხშირად სწორედ აგვისტოსომის შემდგომ ხდება აი ამ კონფლიქტებთან დაკავშირებულ ხედვაში სრული გაოჩინარება ამ ადგილობრიობის ხო აი ის რომ ეს იყო ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი რომ ეს იყო ორმხრივი მძიმე შეცდომები ეს იყო ორი ნაციონალიზმის კონფლიქტი თქვა ქართული აფხაზური ან ქართული ოსური და რომ თითონ ხალხთა შორის ურთიერთობები არსებითა და არის საფუძველი ამ კონფლიქტისა და შესაბამისად სწორედ ამ დონეზე უნდა მოხდეს საკითხის გადაწყვეტაც დაკარგულია თითონ ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის შინაარსიც ხო რომ არსებობს ძალიან ბევრი ესე თქვათ წყალქვეშა ქვა რომელიც ამ ურთიერთობების უკან არსებობს ეს არის თქვათ იგივე კონფლიქტების გამოცდილება ომის გამოცდილება ხო ის ასიმეტრიული ურთიერთობები რომელიც ეთნოსთა შორის არსებობდა 80-იან წლებში ქართული შოვინიზმის პრობლემა ხო ძალიან არა ინკლუზიური და გამომრიცხავი ქართული ნაციონალიზმი რომელმაც ძალიან ბევრი ეთნიკური ჯგუფი დააზიანა და ისეთი მძიმე ფორმები მიიღო ხო ამან რომელიც 80-იან წლებს უკავშირდება ამიტომ თითონ ამგვარ აი ინტერესზე დაფუძნებული კონფლიქტის ტრანსფორმაცია რომელიც აი ამ ტრავმას უარყოფს ამ ომის ტრავმას გაუცხოების ასიმეტრიების ეთნოს შორის ურთიერთობების აი ამ ტრავმებს უარყოფს რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს საერთოდ წარმატებული ხო როცა აი ეს შრე კონფლიქტისა და აი ეს ტრავმატული გამოცდილება და მეხსიერება არის უგულებელ ყოფილი აი თქვენი აზრით როცა თქვათ სიმართლეზე საუბრობდი ოთხმოცდაათიან წლებზე საუბრობდით ამ ისტორიის კრიტიკული გააზრების ორმხრივად კრიტიკული გააზრების აუცილებლობაზე მის გარეშე მისი გამოტოვებით და გადახტობით მხოლოდ თქვათ აი ამ ინტერესზე ჭარბი კონცენტრაციით და იმის იმედით რომ ადამიანები უბრალოდ დღეს რაციონალურ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ და ამიტომ ბენეფიტებს და ეკონომიკურ პროექტებს დასჯერდებიან ხო რამდენად ეს გაცვლა საერთოდ სწორია იმის ნასვლად რომ არ გაგვემეორებინა და არ განგვეახლებინა ოსებში და აფხაზებში ის კივილი რაც მოხდა 14 წლებში შუა განვახლეთ და უთხრაეთ არა ქართველები არ გამოსწორებულ ვართ ისეთები ვართ როგორც იყო 14 წლებში არა და თითქოს გამოსწორდით თითქოს მიუღებელი იყო ბევრისთვის მაგალითად ის პოლიტიკა რასაც ახორციელებდა ზვიად გამსახურდია რაც ახორციელებდა ედუარ შევარაძე თითქოს დისტანცირება მოხდა მათგან ზოგა სახელმწიფო მოწყობიდან და ეს შემდეგ არა ორივე ზვიად გამსახურდა საერთოდ სახელმწიფო სამხედრო გადატრიალებით წავიდა და საკმაოდ ესეთ მძიმე ფორმებში და შევარნაძის რევოლუციით ანუ არც ერთი არ წასულა თქვათ ასე მშვიდობიანად არ გადაუ არ გადაულოცია მართველობა არჩევნებით მაგალითად და ოპონენტისათვის ოპოზიციისათვის მიხოთ იმისო დისტანცირება მოხდა პოლიტიკური არ მოხდა არსებითი დისტანცირება უნდა გადავაფასოთ წარსული თუ რა მოხდა და ის წასული არსად არ წასულა ის ჩვენთან არის ვიდრე ჩვენ რაღა თარიღებს არ ვიხსენებთ ეს იმას ნიშნავს რომ ეს ჩვენი პრო მაგალ წამოიდგინეთ რომ ვიღაცა მაგუგძელო 9 აპრილს აღნიშნა რა რამდენად დიდ ტრამვა იქნება ქართველებს მიუღებელი იქნება რა არის ეს თარიღები მოდი გაუმარტოთ სვანალისტი დღეს არის ხვია 14 დეკემბერს 14 დეკემბერს აფხაზეთში ჩამოგდებული იქნა ვერტფრენი დღემდე არაც ნობილი მე ჩამოაგდო თითქოს მაგრამ მოიაზრება რომ ალბათ ქართულ მხარემ ჩამოაგდო არ ვერტფრენში 70 ადამიანი იჯდა და უმრავლესობა ქალები და ბავშვები და ყველა დაიღუპა დაიხოცა ამოიწვა და ამ საშინელი სცენა იყო ეს არის 14 წლის 14 დეკემბერი ჩვენ ამას არ ვიხსენებთ აფხაზების ისე ტრაგედია და ტრაგედია როგორც ჩვენ აწ 9 აპრილი კიდევ უფრო მძიმე ტრაგედიის დღე არის ეს და მას ზუსტად იცია რა მოხდა როგორ მოხდა ასე შემდეგ 20 მაისი 14 წლის 20 მაისი 
ასევე არის ზიმეთრი ოსებისათვის. 8 მაის მანქანები ქალები და ბავშვები დატვირთული მანქანა გადაადგილდება სოფელ ზართან საფხთოსეთში და ტყიდან მოხდა სროლები და ამოიხოცა თითქმის ყო ძამბირო 26 მეტრი ადამიანზე მეტი დაიყოფა. ისე იქ საერთოდ არავინ სამხედრო. ვერ ფრეშელი მოგონი ვიღაცა იყო სამხედრო, თუმცა არ ჩანს იმდენად დაიწო ყველა რო არ ჩანს ვინ და როგორ იყო თანაც აფხაზურ მხარე შემოვარდა ვერ ფრენი და შესაბამისად გვამების ამოცნობა ქართულ მხარეს არ შეეძლო. თუმცა აშკარა ჩანდა რომ დიდი ოჯახები ძალიან დაინგრა თელი ქალსა შვილები ოჯახები სამი ოთხი შვილი დაიწო ამ ვერ ფრეში და შემდეგ. ევაკუაცია ხდებოდა და ქვია ტყვარჩელიდან ქვია მაშა ქვია გუდაუთაში და მიზეზები ლაპარაკი შეიძლება დიდხანს ულაპარაკო და დეტალებში ვიცი ყველაფერი მაგამ თავარ ეს არა თავარ ეს მათვის ეს დღია და ჩვენთვის დღე არ არის არც 14 დეკემბერი არც არც 20 მაისი ისინი ამას აღნიშნავენ ჩვენ ამას არ აღნიშნავთ ეს საათში ორი სხვადასხვა მისამართზე მყოფი არქივი დაიწვა სოხუმში და დაიწვა მთელი მათ ჩვენი მუზეუმი რო დაწვას ვიღაცა ამ ხო ჩვენი საგანზურებას ეს ანუ მუზეუმში გულის ყოფს საარქივო მასალები და ასე შემდეგ ხელი ისტორიული მასალები ასე შემდეგ არა და პასუხი დღემდე ავსა რუგები ამ ეს ხო მეხსიერების წინააღმდეგ ბრძოლა მთელი ჩვენი პრობლემა არის ისო ჩვენ გვინდა ეს დავივიწყოთ კი მე თუ დავივიწყო პრობლემა არა მაქ მე მე მართლა არ მიმაჩნია სწორად რო წარსულზე ვილაპარაკოთ ყოველს მაგრამ თუ შენი ოპონენტი ვისაც შენ შერიგება გინდა ვისინი შემოერთება გინდა რომელსაც ტერიტორიაზე აღდგენა გინდა ახალთან ერთად ხო ისინი ამას არ ივიწყებენ. მაშინ კეთილი ინებე და მათთან ერთად იმუშავე. როგორ ბოლოზე ჩვენ ჩუმათავართ. შენ თუ არ გახსოვს, როგორ აპირებ შერიგებას. ამიტომ საჭირო არის რა თქმა უნდა ამ საკითხების მოგვარება. ისტორიას ჩავაბაროთ. ისტორიას ვერ ჩავაბარებთ, ვიდრე მაგაზე არ ვილაპარაკებთ. და აი ზუსტად ამ საკითხებზე შეიძლება დროს ის ყოვლის შემძლეობა და ტოტალობა, რომელიც რუსეთთან მიმართებით არსებობს, ხო, რო რომ ეს არის რაცა უძლეველი ძალა, რომელიც ორგანიზებულად წინასწარ განზრახულად, ხო, მუშაობს თქვენ საქართველოს წინააღმდეგ და ქართული სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. ხშირად თქვენ რუსეთის ამდაგვარი დანახვა პასუხისგალობების განაც გვათავი უსუფლებს. თუმცა მეორეს მხრივ რუსეთის ფაქტორი ნამდვილად არსებობს. ხო? ა და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და სკეპტიციზმიც, რომელიც არსებობს, ხო? მე აი მთქვათ სამშობლო პოლიტიკის მიმართ, რომელიც ცდილობს, რომ ადგილობრივ ელიტებში, საზოგადოებებს შორის იპონოს გარკვეული აგენტობა, ავტონომიურობა და ალტერნატიული დღის წესრიგი, თქვათ აი აქ შემოდის ამ რუსეთის ტოტალობის არგუმენტი, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი წყალში ჩაიყრება ეს არაფერი არ გამოამტო რომ ყოველთვის რუსეთის ფაქტორი რაღაცას გადაწონის. აი თქვენ როგორ პასუხობთ როგორც მშვიდობის თემაზე მომუშავე ექსპერტი პოლიტიკოსი ამ საკითხს სად ხედავთ ხოლმე? თუნდაც ისტორიულად სად ხედავდით ან ახლა სად ხედავთ აი ამ ავტონომიურობის პოტენციალს თქვენ იმ ფონზე როცა რუსეთთან დაახლოება ნამდვილად ძალიან აგრესიულად და აჩქარებულად ხდება სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. მე კატეგორიულად ამდეგ რომ ფატალიზმის და არ არის ესე, მე თუ მეზ რუსეთი არ არის ყოველს მოცვეული და ყველაფერს არ არის ესე ძლიერი როგორც გვიჩევნია რო დავხატოთ. ჩვენ გვიჩევნია რუსეთ წარმოაჩენ როგორც აქა საშინელ ფენომენად და ჩვენ მშვიდად ვიყოთ და მაინც არაფერი არ გამოგვიყვა. ეს ესე არ არის. ჩვენ უნდა დავსვათ ჩვენ კონფლიქტებში არის სამი მხარე, სხვა მხარე არა, სამი მხარეა. ეს არის ქართ საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესები, ერთი მხარის ინტერესები, ეს არის აფხაზების და ოსების ეს ერთ მეორე მხარეა. აფხაზების და ოსების ინტერესები არ იყვნენ საქართველოსთან, ასეთ საქართველოსთან და იყო მიიღონ რაღაც სხვა რამ, ან დამოუკიდებლობა აფხაზების შემთხვევაში საერთაშორისო სამართლის აღიარებული, ან რუსეთთან შეერთება ოსების შემთხვევაში. ნებისა შემთხვევაში მათ არ უნდა საქართველოსთან ცხოვრება, ეს არის მეორე მხარის ინტერესები. და მესამე მხარე არის რუსეთი. ეს არის რუსეთის იმპერიული ინტერესები, ნეოიმპერიული ინტერესები, გეოპოლიტიკური ინტერესები სადაც მისთვის თავარია რეგიონში ფლობდეს ვითარებას. ეს არის აკვეთებული დიალოგ პუტინის ისე რუსული ელიტის და ეს არის ბოდვა ჩემი აზეთ, მაგრამ ეს მუშაობს დღემდე. ყირიმის მითუსება ყირიმი ჩვენია და შემდეგ ეს ეს პროექტები გავიარეთ. ამიტომ დაუსვათ ქართულება კითხვა, ვის როგორ გამოზდის ეს ამოცანები. როგორ აღწევენ თავის წარმატებას. როცა ვიწყი ხოლმე რუსეთმა თავის ინტერესს და გამოდინარეს სწორი ნაბიჯი გადადგა, ანუ ის მას ინტერესები არის იმპერიული ქვია თავისი ზრახვების გავრცელება. როცა ვამბობ რომ აფხაზეთმა ამ ნაბიჯი ჩვენი ასეთი ნაბიჯით აფხაზებმა უფრო მეტად მოიპოვეს დისტანცირება საქართველოდან და უფრო მეტად ამართლებენ რატო არ საქართველოსთან, ესე მათი პოლიტიკა ასევე სწორია თავის ამოცანა გამოდინარე. ჩვენ საქართველო 
როგორ ვიქცევით თუ ჩვენ გვინდა ტერიტორიულ თნობას აღდგენა ერთი და თუ ჩვენ გვინდა ამ ხალხის შერიგება შემორიგება ჩვენი პოლიტიკა სწორია როცა ჩვენ როცა ჩვენ არ ვხედავთ აფხაზეთი და ოსი ხალხის ინტერესებს ჩვენი ამოცანები სწორია რომ აღმადგინო ტერიტორიულ მთლიანობა რო აღმადგინო შევირიგოთ შემოვირიგოთ ეს ხალხი აფხაზები და ოსები თუ არ თუ მცდარია ამ სამი კომპონენტი და მეოთხე არ არსებობს არს თურქეთს არს ევროკავშირს არავის თავის ინტერესები არ გააჩნიათ აი ამ კონფლიქტების მოგვარების შედეგში ყველა უნდა შვიდობა მხოლოდ სამი სამ მხარეს აქ ინტერესები რუსეთ საქართველოს და სეპარატისტულ რეგიონებს ხოს არავის ამიტომ დაუსვათ კითხვა გულწყდა ჩვენ თავს დაუსვათ კითხვა ყოველგვარი საჯაროობის გარეშე თავსა ჩვენ ვინც გვისმის ასე შემდეგ საქართველოს პოლიტიკა სწორია ტერიტორიულ მთლობის მართულებით თუ რუსეთის პოლიტიკა უფრო სწორია თავისი გავლენების მართულებით თუ აფხაზების და ოსეთის პოლიტიკა უფრო სწორია თავიანთი ამოცანების შესასრულებლად საწუხაროდ მე მგონი რომ საქართველო ყველაზე უფრო სუსტი რგოლია აქ გამორიცხულია რომ რუსეთმა დაუშვას აფხაზეთის სახას ფორმით მეტი დამოუკიდებლობა ზღაპარია ეს ის ან მოახდენს მის ანექსიას ბოლომდე მითვისებას როგორც ყირიმის სათართე პრობლემები არ იყოს წარმოგიდგენიათ აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო რომელიც ხელმა მიიღოს გაწყოტილება საქართველოს უფრო კარგად იყოს თუ რუსეთთან თუ თურქეთთან და შეიძლება ნატოშეც კი წავიდეს გამორიცხულია რატომ უნდა აიტკიოს აუტკივარ თავი რუსეთმა და მიუშვას ასე აფხაზეთი აფხაზეთ ეშმით მათ კარგად იციან რომ ათარ შანსები არ აქვთ დამოკიდებულებას მაშინ რა თუ დამოკიდებულება არ არჩება ორი ვარიანტი ან საქართველოსთან ან რუსეთთან რა სთავაზობ ჩვენ მათ უკეთეს ვიდრე რუსეთია რითი რითი ვა ინტერესებ ჩვენ მათ რომ წამოდით ბიჭები ვაკეთ რა გინდათ მაკეთ რა გავაკეთეთ მათ აქვთ უამრავი გამოწვევები რუსეთთან საკუთრება მიწაზე დემდე ბღაუჭებიან და არაფრით ართმობენ რომ აფხაზეთში მიწა ითვლება სახელმწიფო საკუთრება და არა დედამიწაზე უზე არსებო ცოცხალი ადამიანი ვისაც აქვს საკუთრება მიწაზე მეორე საკუთრება უზაფია ამაზე უზავქონებაზე განსაკუთრებ ბინებზე თავს იკლავენ და არ უთმობენ ამას რუსეთს რომ რუსეთის მოქალაქე ღერთა დაიფაროს რომ იყიდოს აღაცა ბინების აღაცა რაოდენობა და შემოუშვან მესამე არის გზა მაგალითად კოდორის ხობაზე რათა ჩვენ კავკასია მარიაროს პირდაპირ აფხაზეთში გზები და ასე შემდეგ ანუ რა თქმა შეგულია ჩვენ რაღაც დავწერთ კონცეფციას და ჩავწერთ რომ რაღაც გარდამავალ პერიოდზე ფედერაციული თუ კონფედერაციული რატო გვეშინი ამ სიტყვების მოწყობის შემთხვევაში რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე იქნება განსაკუთრებული რეჟიმი სადაც აფხაზეთის ადმინისტრაცია არა მარტო აფხაზები ეთნიკური არამედ აფხაზეთის ადმინისტრაცია თემილების დაბრუნების შემდეგ და იმფორმით როგორც დაბრუნდება როგორც შეფთაყდებით რომ რაღაც გარკვეული ჰქონდეს ექსკლუზიური უფლებები იქ მართველობისა ორჯერადი მოქალაქეობა იყოს მიწაზე თუ გისა რაღაც გარკვეულად სხვა კონსტიტუციური უფლებები ჰქონდეთ ვიდრე ჩვენთან აქვთ რატომ შეიძლება ამაზე მჟელობა იყოს საქართველოში დღეს და ვილაპარაკოთ მოდი აფხაზებს ეს დაუთმოთ დროებით 20 წლით 40 წლით 40 წლით აქ მოსაზრება რომ ამ შეიძლება აზრია რა აქვს იმიტომ რომ მის უკან ყოველთვის დგას რუსეთის განზრახულობა და ინტერესი და არანაირი ავტონომიური აა თქვათ მოქმედება ან გადაწყვეტილება აა ეს აბსოლუტური აბსოლუტური სიბეცე არაფერი საერთო სამი პრეზიდენტი უკვე შეეწირა ამას ყველაფერს რომ არ დათვს ყველაფერესა როდის უნდა გავიგოთ რომ როცა საბოლოო ჯამში ჩაიჯიბებს რუსეთი აფხაზეთს მე ვილაპრა აი ჩეხო ვამბობდით და როგორც კი აფხაზები ამბობენ ბაღაბში სამს შეეწირა ამას მის დღეს როცა უკვე მოდა გაი გაერკო რუსეთი ჩუ უამრავი უამრავი ფაქტები როგორც წამლავს რუსეთი პირდაპირ გაგებით საწამლავით თავის ოპონენტებს და უამრავი ფაქტები აღმოჩნდეს მარტო მარტო ეს ყალყოფილა ნავალნი არ ყოფილა და მარტო პისკალი თუ რა ხო პისკალი რა გვარია ეს აქვეა სკრიპალი სკრიპალი სკრიპალები ბრიტანეთში არა მარტო ეს არ ყოფილა უამრავი სხვა თემებიც ყოფილა სულ ცოტა 10 15 დადგინდა უკვე ეს აქვეა ესეც ფაქტები და უკვე აფხაზებს ეს ეჭვეპარებათ რომ ბაღაბში ცხოვრი არა მოწამლული ნამდვილად იმიტომ რომ უკვე ჯდება რაღაც გარკვეულ კონცეფციაში ყველაფერიასა და ეს კაცი იბრძოდა სწორედ რომ არა თუ სხვაში არ დაეთმო მიწა და ეს ის ის რაღაც მე ვლაპარ აკო მიწა იქნებოდა თუ ეს ქონება ამ ფონზე საჭიროა ჩვენ გამ მეტი რაზეც რაზეც ედავება რუსეთი რაზეც ჩვენ ხედავთ რომ ისინი მზათარიან წავიდნენ დათომბაზე არ არის მზათ ხო მოდი ჩვენ და ვლაპარ აკოთ ამაზე ვიმჟელო თამაზე ტელევიზიებში სხვადასხვა კონფერენციებზე კონცეფციები შევაჯერო და ვაჩვენოთ რომ ჩვენ საქართველოს ფორმ ზადავართ თქვენთვის დაგიწმოთ რაღაცები და თუ შევრიგდები და თუ გვექნება რაღაც საერთო ერთიანი რაღაც სახელმწიფოზე ვილაპარაკოთ სრული დუმილია ჩო და საერთო ხმას არ ვიღებ ჩვენ ამაზე ა სამწუხაროდ პრინციპში აი ამ პოლიტიკურ დაინტერესება საქართველოს მიმართ ხო რომ აქ უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვთ თვით გამარკვევის ავტონომიურობის თვით ყოფადობის დაცვის განვითარების და ასე შემდეგ ამ მოლოდინებს მკვეთრად აზიანებს ის დემოკრატიული კრიზისები დემოკრატიული 
ეკონომიკის კრიზი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ახლა მკვეთრი სიღარიბე, ეკონომიკური თანასწორობა, უმუშევრობა, მაღალი მიგრაცია, პოლიტიკური კრიზისი და ასე შემდეგ გაუგებარი გეოპოლიტიკური თქვა მიმართებები და ასე შემდეგ. სამწუხარო არის ისიც, რომ როცა ცალკეულ საკითხებს ვლაპარაკობ, თუნდაც ინტეგრაციის პოლიტიკაზე თქვა იგივე არადომინანტური ეთნიკურ და რელიგიური ჯგუფების საკითხებზეც, ეს საკითხები ასევე ამ საკითხების მნიშვნელობა კონფლიქტის რეგიონებთან კავშირში არ არის დანახული, ხო? ანუ აი ეს კრიზისი ალბათ ზამზიმე დაისახება საბოლოოდ სამშვიდობო პოლიტიკის შესაძლებლობებზეც, ხო? და თქვენი აზრით საერთოდ ამასე ვინ მეფიქრობს თუ არა დღეს პოლიტიკურ ელიტაში? ორ ამ ძალიან ფიქრობს, თუ რა ყველაზე მეტად ადარდებს აფხაზებს, არის გადაგდებები სელი სერი ჩვენ არ არის. როცა ლაპარაკობთ ხელშეკრულებაზე რაღაც დოკუმენტებს თითო ნუ აპობენ ახლა რა აზრია ქართულ და ხელი მოვაწეროთ თუ აგრეთვე ერთმანეთს ატყვებენ და ერთმანეთს კიდევ ევროპა ევროპას ატყვებენ რომ მათ ძალიან ძალიან სიროზული არგუმენტია დღეს შარმიშელი და ხელშეკრულების და შეთანხმების გამოსვლა ისე რომ უოპელაციოთ ხო და სამართლინოთ იყო იმიტომ რომ არც წინა დღესაც კი არ ვთქვიათ რომ ჩვენ ხოლ გამოვალთ იმიტომ რომ ნაცულ მოძრობა ხელს არ აწყებს ანუ სრულიად არა ცივილიზებული ფორმით უარყოფა ევროპის წინაშე დადებული შეთანხმებისა ჩვენთან ევროპელები გადააგდეს რა ჩვენ რას გვიზავენ რომ ქართველები ესე ძალიან მკაფიო და ეს არის მათი ზაან ესეთი დღევანდელი არგუმენტი რასაც არაერთხელ და არაჯერ მის მომისმენია უკვე ეხლა ხას მოხდა შარმიშელის შეთანხმებიდან გამოსულ და უკვე ხელზე დახოვული ეს ყველაფერი ანუ ესე ის საერთოდ არ ენდობიან დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ მას კონცეფციას და პოლიტიკურ დისკურსას კი შიგ დაძაცხდება ჩვენთან ამიტომ რაც მოგვდა ძალიან გამოწევია ჩვენთან ჩვენ დემოკრატი ჩვენ დემოკრატ პრობლემები კი არა გვაქვს ზოგად და ჩვენ გვაქვს პრობლემა რომ დემოკრატიიდან მოვდივართ ცოტა ნელა ნელა ის ერგო იმ სიჩქარით რომ მივდიოდეთ მაინც დემოკრატიაში კიდე გასაგები იქნებოდა მაგრამ მოვდივართ ანუ ხელისუფლებამ გადაიბარა წინა ხელისუფლებიდან არჩევნებით ძალაუფლება და შემდეგ უკვე აღარ თმობს ომ ეს ენა მას ხედავენ ამიტომ თქვენ პასუხი თქვენ კითხვას რომ საერთოდ არანაირი ინტერესი არ გააჩნია ჩვენ ხელისუფლებას რამდენად ჩვენი შიდა პოლიტიკური კონცეფცია საერთო კონცეფცია და კონტექსტი აღი აღი ბეჭდება და აღიქმება პირველში აფხაზურ მხარეში ცხინვალში ასე არ ფიქრობენ როგორც აფხაზები ძალიან ჩასაფრებულები არიან და ძალიან ყურადღებს უკურებენ ამას ყველაფერს და დეტალებში იცი არ ახდება ჩვენ ამიტომ მათ მისი მსოფლიოს არ აინტერესებს რუსეთსაც კი არ აინტერესებს აფხაზეთი თუ რა მე არ ხდება აფხაზეთში არაფერი საინტერესო არა რუსეთ ტელევიზიები თვეები 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 არ ფასა ამბობს აფხაზეთი თუ ვინ მე საინტერესებს აფხაზეთი საქართველოა და რაცენი ხო ჩვენ ლაპარაკობთ და რას ლაპარაკობთ მათ აინტერესებთ არაფერს კარგს არ ლაპარაკობთ ჯობია სულ არ გვისმენდნენ ტრო როგორც კი რაღაცა სიტყვი გადმოგილაგებენ მთელ Facebookზე მთელ ლანცხოგინებას მე უნდა ჩვენ რაც ხდება ესე მაგალითი ეს არგუმენტი არაა მე უნდა თქვენ ზე მეტად მე მლანცხავენ ხო მე კი Facebookზე მაგალ ეს შენი სამშობლოა შენი სახელმწიფოა და შენი შენი პრობლემებია ო მაგალ მე რატომ უნდა მინდოდეს აი ესეთ სახელმწიფოსთან ცხოვრებას და ხმა ვერ ამო მიღია რომ ლანცხოგინება და ნიაღვარი არ წამოვიდე სამო ყვარგლესა და ბოღვისა შენ ქართველი ხარ და აიტარე თუ გიდა თუ გიდა ნუ აიტარ მაგალ მე რატომ უნდა ვიტანო ეს დამოკიდებულება მათ რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული ამიტომ ისინი ძალიან გამო დიდი გამადიდებელი შუში თუ კურებენ ახდება საქართველოში და ამ ინტერნეტმა ხო საერთოდ ყველაფერი წარმოაჩინა ჩვენი შიგ თავსი და ყველანაირ თავსი და აშკარა ჩანს რომ ისინი ხედავ რომ ქართველები არაპირებენ გამოსტოდნენ და არაპირებენ და არაპირებენ დაინახონ აფხაზების ინტერესები ჩაბღაუჭებულები არიან ერთ რაღაც საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ საზღვრებს რომ მათვის არაფერი არაა სასაცილოდ არ ყოფილი ეს ყველაფერი და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დაფიქრებები კეთილი უნდა ვინოდო დაფიქრდეთ ჩვენ ქართულ საზოგადოებაში კი არ დაფიქრდეთ დავიწყოთ ჟელობა ყოველგვარი იარლიყებისა და ყოველგვარი რაღაც გარკვეული სტიგმების ჩამოკიდებით რომ ვისაუბროთ რა როგორ ვაპირებთ ჩვენ აფხაზებთან ურთიერთობას ოსებთანაც რა როგორ ვაპირებთ მათი ინტერესები შესწავლას და ამ ინტერესების რეალიზაციას შემდეგ უკვე შიდა ქართულ კონცეფციაში მაგრამ ჩვენ საცხოვრო არ არანაირად არ ვდაზ უფრო და უფრო მიდივარ ჩვენს და უფრო და უფრო არავად ვდაზ თამისათვის გეთანხმებით და შეიძლება ითქვას რომ ამგვარი კრიტიკული ხმები მზადყოფნა რომ თუნდაც წარსული სხვანაირად დავინახოთ გავაკრიტიკოთ თქვა ქართული ნაციონალიზმი და ის მძიმე შედეგები რომ 80-იან წლებში თუ შემდგომში მისი უფრო რეფორმირებულ პროექტს ხო მის უფრო რეფორმირებულ პროექტს ქონდა სამწუხაროდ ეს მშელობები თავად სამოქალაქო საზოგადოებიდანაც არ მოდის და დღეს საერთოდ სამოქალაქო ორგანიზაციების დღის წესრიგ 
ბიუროკრატიაში ეს თემები ნაკლებად ექცევა. ხო და დღეს მთელი სამშტაბო პოლიტიკა აი ბიუროკრატიის მიღმა გადანდობილია იმ გვარ ადამიანებზე, რომელსაც მართლა აქვს ძალიან საინტერესო უნიკალური გამოცილება, თქვენ როგორიც თქვენ ხართ და სხვა რამდენიმე ადამიანი და ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილი გარკვეული ორმხრივი პროექტები. ხო მაგრამ ეს სასიცოცხლო ინტერესები, იდეები, რომელიც ადგილიდან ამოიზრდება და შეიძლება მართლა რაღაც კავშირის გამჩენი იყოს და ცვლილების შემქმნელი, ხო? რატომღაც ამ კუთხითაც არაფერი ცვლილება არ ხდება. არ უცი ამას აქვს ის რომ რაც ჩვენი თაობებიც იზრდება ამ არაღიარების პოლიტიკის იდეაში და უბრალო მგზნობელობაც იკარგება დროთა განმავლობაში ამ ხალხების მიმართ და თქვათ ინტერესი საბოლოოდ, ხო? ამის ბრალია ეს თუ უბრალოდ იმდენად დაძაბული ვითარება და პოლიტიკური კრიზისია რომ როგორც პრიორიტეტების დალაგებას ვერ ვახერხებთ საზოგადოებრივ ჯგუფები, ხო მაგრამ ფაქტია რომ ასეთი კრიტიკული ცოცხალი პროცესები არა თუ პოლიტიკურ ველში არის, და არამედ საბოლოოდ სამოქალაქო ველშიც არ არის და ეს კიდევ უფრო ზრდის გარკვეულწილად უიმედობას. რუსეთის ნარატივი და აფხაზური ნარატივი თავის შემთხვევა რუსეთის გავლენით. რუსების რუსეთის იმპერიული ნარატივი არის შემდეგი საქართველო იყო დაქცვაცებული სხვასხვა ნაწილები იყო სხვასხვა სამთავროები სამეფოები ჩვენ შევედი და გავაერთიანეთ და მათ შორის მივაჩუკეთ აფხაზეთი დაახლოებით ეს მომენტია როგორც კი გამოვედით ქართველებმა ათეხეს ომი აფხაზებთან მათ ეს არ არის მათი ტერიტორია და აფხაზებიც ეს უყურებენ ამას ჩვენ ვიყავით ერთად ხოლო დიმიტორო ოდესღაც ლევამოსილმა რუსეთის იმპერიამ გაგოერთიანა შემდეგ ასევე ლევამოსილმა მეორე იმპერიამ ბოლშევიკურმა იმპერიამ კიდე მეტად ჩაგვაცემენტა მაგრამ როგორც კი როგორც კი მოიმოირყა პადმ სუბის ეს ძალუზ ზეწოლა წნეხი მაშინვე დაიწყო ომი მართლაც ესე მოხდა მაშინვე დაიწყო ომი ანუ და არავის საქართველოში ეს არ გადაუფასებია რო ჩვენ რაღაც უკვე გვინდა სულ მე 14 საუკუნით 16 საუკუნით რაღაც სხვა საუკუნეებით ვილაპარაკოთ აფხაზებს და არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ 21 საუკუნით რო დამანებო თავიან ფეოდალურ ურთიერთობებს და ვილაპარაკოთ რა როგორ შეიძლება როგორ ვილაპარაკოთ ერთმანეთთან სამოქალაქო ღირებულებებით სამოქალაქო ნაციონალიზმით თუ შეიძლება ასე დავარკოთ ამ პოზიციებს მაგრამ ისინი ხედავენ რომ საქართველომ ჯერ ვერ იპოვარა საერთო ნაფხაზებთა ოსებთან ახლა გადაერთოთ ეთნიკურ უცერსობებზე იგი დმანიში აგერ ბუკნარში ორი ქართველი ორი ქართული თუ შეიძლება ასე თქვას ტომი ერთმანეთს შეეჯახა ბუკნარში უნდა იყოს თუ არა მეჩეთი აჭარლები და გურულები ხო ნუ რა არის ეს და ამ ისინი ხედავენ ამას რომ ქართველი ვერიტანზე ვერანაირ გაუცხოებას ვერანაირ უცხოს ქართლოში არ შესწევს უნარი უცხოსთან თანამშრომლობის უცხოს გათავისის გათავისების და აღიარების ეს კატასტროფაა ჩვენი რა დღემ და 50 წელი გავიდა და ჩვენ ზუსტად იმ ორმოში მიყოფებით რა ორმოში ჩვენ ჩავარდით 14 წელს რა უცხოსთან გვაქვს პრობლემები ეს არის აფხაზური პრობლემა ეს არის ოსური პრობლემა ეს არის რუსეთის პრობლემაც კი არაა ეს არის ჩვენი შიდა პრობლემა რომ ჩვენ არ შეგვიძლია უცხოს განსხვავებულს არა ქართველს არა მართმადიდებელს არა ქართული გვარის მატარებელს არა ქართული ენის მატარებელ ადამიანს დაველაპარაკოთ როგორ თამასთოს ეს არის რა თქმა უნდა ყველაზე ყველაზე მთავარი გამოცემა ჩვენთვის ამ მის მიუხედავად რა ოპტიმიზმი საფუძველი გაქვს თქვენ ან სათხედავთ ხელჩასაჭირს და გარკვეულ რესურსებს რომ კიდე არსებობს გარკვეული იმედები ამ საერთო დღის წესრიგების საერთო ინტერესების ძიების გარკვეული ახალი ალტერნატიული ხედვების რომელიც შეიძლება საინტერესო აღმოჩეს და თავად აფხაზებისთვის ან განსაკუთრებით პროაფხაზური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის საინტერესო რაღაცა ტიპის ალტერნატივა ხო ის სათხედავთ მაინც შესაძლებლობები ისეთი საქართველოს დემოკრატიზაციაში თვითონ შეუ შევდივათ გვასავლია პირველში რო როცა თუ უჰაირობა იქნება ნიღაბი შოსკი არ გაუკეთო ჯეშენ გაიკეთე თორო მაშინვე გაითიშებდა შოს შულს ვეღარ მიხედავ ამიტომ ჯერ ჩვენ უნდა გავხდეთ დემოკრატო სახელმწიფო და ამით მოვიზიდო ჩვენ აფხაზები დოსები არანაირი მოსაზიდი ჩვენ არაფერი არ გაგორჩნია დღეს არაფერი არაფერთა შეიძლება თავი მოვაწროთ ამიტომ პირველი ხში ეს არის დემოკრატიული ცვლილებები საქართველოში თანასწორობაზე და სამართლიანობაზე დაფუძნებული ჩვენ ორი ამი გოკლია საქართველოს თანასწორობა ჩვენ არავარ თანასწორები საქართველოში მოქალაქეები სხვადასხვა გვარის ეროვნებისა და ეთნიურობის თუ რელიგიურობის ადამიანებს სხვადასხვა თანრიგები უკავიათ 
Democratia, <laughs> Absolutely, get a bit. Um, I'm going to say that 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 Ya <laughs> Thank you.